Le 4 octobre 2023, l'Académie suédoise des sciences a décerné le prix Nobel de chimie à l'américano-franco-tunisien Monji G. Bawendi, à l'américain Louis E. Bruce et au russe Aleskei Yekimov. Ils sont récompensés pour la découverte et la synthèse des points quantiques ou « quantum dots » en anglais. Du 9 docteur vous explique en quoi consistent ces découvertes couronnées par le Nobel. Et d'abord, c'est quoi un point quantique Un point quantique, ou boîte quantique, est un cristal composé de seulement quelques milliers d'atomes. En comparaison, une cellule est composée de 100 000 milliards d'atomes et un corps humain est composé de 60 000 milliards de cellules. Nous sommes donc composés de 6 milliards de milliards d'atomes. Ça en fait des zéros. En gros, l'écart de taille entre un point quantique et un ballon de foot est la même qu'entre un ballon de foot et la planète Terre. À quoi ça peut bien servir un point quantique Les points quantiques se retrouvent dans des objets du quotidien, tels que certains écrans plats ou dans des cellules photovoltaïques sur des panneaux solaires. Ces points quantiques servent également dans l'imagerie médicale par fluorescence. En gros, les points quantiques sont utilisés dans les technologies utilisant les LED. D'autres utilisations plus compliquées sont celles de l'informatique quantique ou de l'optique quantique. Comment ça marche concrètement Imaginons les points quantiques comme une sphère. Dans cette sphère se trouvent des atomes qui occupent tout l'espace. Chaque atome est composé d'un noyau et d'électrons qui circulent autour de ce noyau, un peu comme la Lune tourne autour de la Terre. Eh bien, plus la particule est grande, plus l'onde des électrons, c'est-à-dire leur déplacement dans l'espace, sera grand. Inversement, plus la particule est petite, moins l'électron aura de place pour se déplacer. C'est cette place qu'ont les électrons pour se déplacer qui va donner des propriétés différentes aux points quantiques. En effet, si on éclaire un point quantique avec une lampe, la lumière que ces points quantiques émettra aura une couleur différente en fonction de la taille qu'ont les électrons pour se déplacer. Des physiciens ont longtemps théorisé que la taille des points quantiques pourrait jouer un rôle sur leurs propriétés quantiques. Cependant, il était alors impossible de le démontrer. Dans les années 1980, Dr. Aleske Yekimov réussit à créer du verre dont la couleur changeait en fonction de la taille des nanoparticules qui le composaient. Ce fut la première démonstration que l'effet de taille des points quantiques était réel. Quelques années plus tard, Dr. Louis Bruce fut le premier à démontrer la même chose, mais cette fois-ci avec des points quantiques flottant librement dans un fluide. Finalement, en 1993, Dr. Mungi Bawendi a révolutionné la production chimique des points quantiques, permettant la production de particules presque parfaites. Sans cette qualité de particules, leur utilisation était très limitée. Grâce à ces découvertes, les points quantiques ont pu être utilisés pour différentes applications. Cependant, l'étendue de l'utilité des points quantiques reste encore à explorer. Comme l'a si bien dit l'un des membres du jury du prix Nobel de chimie, les points quantiques ont de nombreuses et inhabituelles propriétés. Félicitations au docteur Bawendi, au docteur Bruce et au docteur Yemikov pour leurs travaux et pour l'obtention du prix Nobel. Pour la suite, il faudra leur demander du quantum dots, docteur <rire>